ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എറ്റിക്ലിബ്രിയം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതേപോലെ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എറ്റിക്ലിബ്രിയം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ നോട്ടും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി നോട്ടും അതേപോലെ മാസ് ആക്ഷൻ ലോ അതായത് എൻ എൻ നോട്ട് പി നോട്ട് ഇക്വൽ ടു എൻ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മാസ് ആക്ഷൻ ലോ പറയുന്നത് അതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എറ്റിക്ലിബ്രിയം നോക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എറ്റിക്ലിബ്രിയം നോക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫേമി ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ഈ ഫേമി ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഫേമി ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സോ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സിയും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ഈ ഇ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പപ്പണി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എനർജി ടൈം റേഞ്ച് ഡി എ എടുക്കുക ആ എനർജി റേഞ്ചിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഫേമി ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എൻ ഒ ഫി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സോ എൻ സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ഈ സി എൻ ഒ ഫി ഡി ഇ ഈ അനാലിസിസ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് പകരം എഫക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് സോ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ എൻ സീറോനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി ചെയ്തു സോ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു കൊടുക്കുക സോ ഈ എഫ് ഓഫ് ഇ സി നമുക്കറിയാം ഫേമി ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡാണ് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നമ്മുടെ ഫേമി ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഇവിടെ ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കെ ടിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇ റേസ് ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും സോ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ എക്സ്പെൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണിന് ഇവിടെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിന് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ സീറോയിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എൻ സീറോ എന്ന് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എം എൻ
ഇനി ഇക്വേഷൻ സിക്സ് എന്ന് എൻ സി ഇക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ ഐ ബൈ കെ ടി എഫ് സോ അത് ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് നോക്കും ഇനി ഇക്വേഷൻ സെവനും എയ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സെവൻ്റെ എയ്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആണ് സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എൻ നോ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എഫ് ആണ് ഇക്വേഷൻ സെവൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ ഐ ബൈ കെ ടി സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കെ ടി സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ളതാണ് സോ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഴുതുക പി സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ വി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി എ എന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ എൻ വി എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ആണ് ഇനി ഇതിന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ പ്ലസ് ഈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇറേസ് ടി വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഇറേസ് ടി വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമണായി വൺ പ്ലസ് ഇറേസ് ടി വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസലായി സോ ഫൈനലി ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ടു വൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് വന്നു ഇനി ഇത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന് ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വണ്ണ് വന്നു ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ താഴെ എന്ത് വന്നു ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി വന്നു ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് സി എഫ് ബൈ കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് സി എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് സി എഫ് ബൈ കെ ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഈ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് സി എഫ് ബൈ കെ ടിനെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇത് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടിനേക്കാട്ടിൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇ എഫ് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ടിനേക്കാൾ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പൊനൻഷ്യൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി സോ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി കിട്ടി ദാറ്റ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി സോ ഈ വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് പി നോട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ വി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും പിന്നെ എൻട്രൻസിക് ആണെങ്കിൽ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ എന്ന് വരും സോ ഇവിടെ പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ ഈ പി നോട്ട് അതേമാതിരി പി ഐ അതേമാതിരി എൻ ഐ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ ഐ എന്നും പറയും പി ഐ എന്നും പറയും സോ ഇൻട്രൻസിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ അപ്പോൾ പി ഐ ഇപ്പോൾ ടെൻ വി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി എന്ന് കിട്ടും സോ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക നേരത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എൻ സി വെച്ച് കണ്ടു അതേ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എൻ പി സീറോൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എൻ വി സോ ആ എൻ വി സോ ഫസ്റ്റ് കേസി
സോ ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ തെർമൽ ഇക്ലിബ്രിയം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഇൻട്രൻസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് എൻ നോട്ട് പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹോളും ഇലക്ട്രോണും എൻ ഇൻട്രൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് കാര്യം സോ ഇതിൽ എൻ നോട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എൻ നൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പി സീറോൻ്റെ എഴുതി പി ഐൻ്റെ എഴുതി ഇനി ഇക്വേഷൻ ഫൈവും സിയും അതായത് എൻ നോട്ടും പി നോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം എൻ നോട്ട് പി നോട്ട് റൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ സി ഇറേസ്റ്റ് മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഇൻറ്റു എൻ വി ഇൻറ്റു ഇറേസ്റ്റ് മൈനസ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി സോ എൻ സി എൻ വി അതിവിടെ എക്സ്പൊനൻഷ്യൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് എൻ സി എൻ വി ഇറേസ്റ്റ് മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി ഇ സി മൈനസ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ആണ് സോ എൻ നോട്ട് പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇ ജി ബൈ കെ ടി സോ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ സെവൻ മൂടുക ഇനി അടുത്തത് ഇക്വേഷൻ സിക്സും ഡിയും ചെയ്യുക സോ എൻ ഐ പി ഐ സോ എൻ ഐയും പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എൻ ഐ എൻ ആണ് സോ എൻ ഐ സ്കോർ നേതാ അതും ഇതേ മാതിരി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എൻ സി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ ഐ ബൈ കെ ടി ഇൻറ്റു എൻ വി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ടേം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി അഗെയിൻ ഇ സി മൈനസ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ തന്നെയാണ് സോ എൻ ഐ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ഇൻറ്റു എൻ എ സോ എൻ ഐ സ്ക്വയർ നേതാ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും അതേമാതിരി തെറ്റ് ഇക്വേഷൻ സെവൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആണ് സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും സോ എൻ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എഴുതാം എൻ നോട്ട് പി നോട്ട് എഴുതാം അതേമാതിരി ഈ ഇക്വേഷൻ എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ വി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇ ജി ബൈ കെ ടി ആണ് സോ ഇതിന് എൻ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സി എൻ വി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇ ജി ബൈ ടു കെ ടി ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാല് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം മൂന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ നാല് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻട്രൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടേമിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടേമിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ആക്ഷനിലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയുക സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യനോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു മിനിമം നാല് ടൈപ്പെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്ക